Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e nesse vídeo eu vou estar te dando as melhores curiosidades da nossa querida Piper, beleza? Então vamos começar e cara, já deixa seu like e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo porque eu vou trazer de outros Brawlers também. Então é muito importante que você esteja inscrito para não perder esses vídeos. Então bora começar com as curiosidades. Começando com a primeira curiosidade que cara, a Piper ela é dona de uma confeitaria, a Piper's Bake Out. Que, cara, a Piper ela faz doce, guloseimas e ela é dona da confeitaria dela, ok? E é, fica na casa dela. Ela faz vários bolos, como foi mostrado, né? Várias vezes ela cozinhando e entregando para os Brawlers. Segunda dica é, né? A Piper, ela é o único Brawler sério, mano. Eu, quando descobri essa curiosidade, eu fiquei pasmado. Que a Piper é o único Brawler que tem cabelo loiro. Nenhum outro Brawler tem cabelo loiro. Ela é a única loira do Brawl Stars. Muita gente pode dizer da Max, mas a gente não sabe qual é o cabelo dela. Pode ser loiro, pode ser ruivo, pode ser moreno, não sabemos. E a Bia, ela é meio ruiva. Ou seja, não tem nenhum Brawler, nem masculino, nem feminino, que é loiro. A Piper é a única loira do Brawl Stars. Cara, isso daí é muito bizarro, mano. 3. A Piper já foi banguela. Mano, pra quem é antigo sabe que antigamente a Piper não tinha dente, cara. É, mano, esse ícone de jogador dela aí, ó, é muito engraçado, velho. Tipo, não sabe até hoje se foi feito propositalmente pra zoar ou se os caras esqueceram mesmo. Os caras esqueceram de colocar o dente nela e aí ficou bizarro na hora de checar ali. E, cara, é o um meme da comunidade, cara. Piper Banguela. Quem diria que uma baita loirona dessas não tinha dente, né? O okay, quê, né? Bom... 4. O nome completo da Piper é Piper de la Prim. E ela também é um dos únicos Brawlers que tem o um nome completo, tá? Poucos Brawlers têm seu nome completo. A Piper é um deles, como vocês estão vendo aí na descrição. 5. A Piper se parece muito com a Peach, né? A do Mario, né? A princesa Peach do Mario, cara. Não sabe se foi inspirado nela ou não. Mas, cara, elas são bem parecidas, tá? Tanto na personalidade, no jeito, ou até mesmo, né, no visual, como você olha. Então, é complicado, mas, né, tá aí uma curiosidade pra vocês. Fez. A Piper foi o primeiro Brawler lançado do jogo, cara, antes mesmo do seu lançamento global, cara. Foi 3 de julho né, de 2017 e ela foi lançada, cara, a primeira Brawler lançada do jogo. E ela também é um dos clássicos Brawlers, tá? Então, tá aí a nossa querida Piper. 7. As granadas da Piper né, são feitas de doces, né, como ela mesma já fez, e ela mesma que faz, né, ela mesma que produz as suas granadas com base, né, com doces e guloseimas, e o seu tempero especial, né, que pega e faz o cabum, né, então, cara, você pode até comer a granada dela, né, mas você vai explodir depois, né, então tem que saber se você vai querer ou não, né. 8. O ataque da Piper tem 10 valores diferentes. Cara, a Piper é o Brawler, é o único Brawler que tem isso daí, cara. 10 valores diferentes que varia conforme você tá mais perto dela ou mais longe dela, ela vai dar mais fraco. E quando você tá mais longe, ela vai dar mais forte ainda. E ela tem 10 valores diferentes, cara. Nem mesmo Brawlers como a Corete, que é baseado na vida, tem tantos valores assim, velho. Então, tipo assim, a Piper, essa mecânica dela é bem, bem interessante. 9. A Piper tem um carro, né? Numa arte que a Supercell postou do Brock, né? Entregador, dá pra ver na casa da Piper, né? Do lado, um carro, velho, um carro azul. E muitas pessoas acham que ela comprou esse carro antes ou depois, porque na animação da própria Piper, né? Não tem esse carro. E muitos acham também que ela pegou e escondeu esse carro, que ela guardou esse carro, porque como é um caos, tá todo mundo se matando toda hora, elas poderiam estragar o carro dela. Então ela pegou, né, e escondeu o carro pra ninguém estragar o carro, cara. E faz sentido, né? Porque é um caos perto da casa dela. Então é óbvio que ela não ia querer que estragassem as coisas dela. Então ela pegou e guardou o carro dela. Pra mim faz sentido isso daí, né? 10. A Piper e o Rico são um casal, cara. E por mais que a Supercell não goste muito de casais, a comunidade falou tanto, mas tanto que acabou, né, adotando a Piper e o Rico, né, a Piper e o Rico serem um casal, e a Supercell acabou adotando isso, 
depois mais pra frente, cara. Então, é um dos únicos casais que é oficial da Supercell. Atualmente, a gente só tem dois casais que são oficiais, que é o da Piper e o Rico, e o outro vocês vão descobrir em outra curiosidade. Eu vou deixar aí pra você colocar nos comentários qual desse casal que você acha que é oficial. Não, não é a Colette e o Edgar, também não é o Poco e a Ames, é outro casal, enfim... Deixa aí nos comentários ou então né, se inscreve para não perder esse próximo vídeo de curiosidades. 11. No armário de temperos da Piper tem vários easter eggs, cara. Quando, você, ela, quando ela vai pegar os seus temperos ali, cara, você vê que tem muito, muito easter egg. Tem easter egg de fogo, como representação da Amber, etc. Tem planta, que pode ser tanto o seu poder da estrela quanto um Sprout. Né? Tem o um acessório do coach, etc. As balas. Né, tem o um acessório dela que recarrega mais rápido Então, tipo, dá pra ver que tem muita, muita referência no armário dela, cara Então isso daí é bem legal 12. A Piper antes nunca abriu os olhos, cara Antes dela ser remodelada, ela nunca, nunca abria os seus olhos Ela sempre ficava com os olhos fechados Aí depois do remodel que ela começou a abrir os seus olhos E só no ícone de jogador, né que ela abria o óleo, né? Ela abria um olho só, ela tava piscando, entendeu? Então, era só nisso daí. 13. O seu ícone de jogador foi alterado, né? Três vezes, velho. Foi três vezes que alterou o seu ícone de jogador. A primeira é o antigo, né? O básico, como vocês estão vendo aí. Né? A segunda é o Banguela, né? A Piper Ascendente, a Banguelona. E o terceiro é o atual, né? Que é esse daí normal dela, com dentinho e tudo. Então... Tá aí as seleções pra você. 14. A Piper é o Brawler mais lindo, né? A Brawler mais linda do Brawl Stars. Elegida pela sua comunidade com mais de 50% dos votos, cara. Então, realmente você pode dizer que a Piper é a Brawler mais linda, mais charmosa do Brawl Stars. Ela é, né? Afinal, ela foi uma das primeiras Brawlers. Então, tipo assim, ela realmente é conquistadora de corações. A Piper antes, ela não tinha presilha no cabelo, cara, e depois que ela foi ter. O que é engraçado, porque no seu ícone de jogador, ela já tinha presilha, só que no seu molde, ela não tinha presilha nenhuma. Só depois que alteraram o molde dela, que aí colocaram a presilha dela, cara, uma coisa bem interessante isso daí. 16. Piper já recebeu cartas de amores dos Brawlers, né? São eles o Corvo, o Spike e o Poco. E comenta aí nos comentários se você gostaria de saber quais são os poemas que eles citaram, cara. Inclusive, o Poco, olha, eu acho que o Poco melhor se cuidar, hein? A Ames não ia gostar nada disso, hein? Ok, né? Mas, enfim, né? 17. As artes da Piper, né? São meio confusas, cara. Por exemplo, no seu pin... A presilha de cabelo dela está na direita, mas ela tem a presilha de cabelo na esquerda da cabeça dela, o que não faz muito sentido, então fica confuso, né? E no ícone de seleção, né, ela tem as sobrancelhas pretas, sendo que antes ela tinha as sobrancelhas loiras no seu ícone antigo, então meio que complica bastante, velho, tipo, é, é muito bizarro, é complicado, tá ligado? É estranho, né? É bem confuso, como eu falei. 18, a Piper era o Brawler, né, com a recarga mais lenta de todo o jogo, cara, né, antes de vir o Mortis, aí veio o Mortis e aí tomou esse pódio, antes a Piper tinha 2,3 segundos, né, e agora tem o Mortis que é 2,4 segundos, né? então é meio complicado isso daí. E bom, em uma das artes da Supercell, né, a Piper estava beijando o Coach, tá? Quando ele estava fazendo aquela parceria com o Lionel Friends, né, vazou uma imagem, né, da Piper beijando o Corvo. Isso mostra que a Supercell estava tentando fazer alguns casais, né, tipo a Piper, o Corvo, etc e tal, né? O Corvo não, o Coach, foi mal, o Coach, não é o Corvo não, é o Coach. Bem que o Corvo queria, né, mandou uma carta de amor pra ela, mas não, não foi, é o Coach. Então, agora a gente sabe que é o rico, né? Então, as pessoas meio que abandonou aquela ideia. 
20, a Piper é a rainha do caça estrelas, cara. Literalmente, a Piper é o Brawler que mais tem porcentagens de vitória no caça estrelas, tá? Até porque caça estrelas é um modo que você quer dar bastante dano e quer finalizar os seus adversários. E a Piper, ela tem muito disso, cara. Ela dá muito, muito dano. Ela tem seu misto teleguiado e ela tem, né, o seu coisa que ela fica no mato e dá mais dano ainda do que o normal. E com dois ataques, ela elimina boa parte dos Brawlers, cara. Então, campo de tiro, cara, ela tem 74,5% das vitórias, cara. 74, mano, 74... Cara, é muito, é muito, é muita vitória, cara. É praticamente garantido que ela vai ganhar, tá ligado? Tipo, é muito forte isso daí. No bolo em camadas é 60,9, cara. Tipo, é muita vitória também. E naquele mapa que tem muita, muita moita, né? Ela tem 60,6, cara. Então, tipo assim, é vitória pra caramba, mano. E 21, o tiro dela tem um poder, né, tem um som diferente do poder da estrela. O tiro dela normal e o tiro dela com o poder da estrela quando ela tá na moita. Ouvem vocês aí. Viu só? É um tiro um pouquinho mais diferente, né, dá um... Né, que é bem complicado. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, cara, deixa o seu like. Coloca aí nos comentários qual o próximo Brawler que você quer ver as curiosidades, cara. Lembrando que eu vou trazer de vários outros Brawlers, tá? Eu tô pensando em fazer do Spike, da Colette, da Lola, enfim. Várias outras curiosidades. Então é muito importante que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram, beleza? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço. Fui.